kamu tapi kamu diem maksudnya berusaha untuk diem meskipun mereka semua kayak rocho atau mana mana maksudnya gimana ya kan mereka kan rame nih dan akhirnya oh mereka rocho mana mana kamu protes gitu kan tapi kamu nggak ada komentar apapun soal mereka ya komentar saya saya justru malah bahagia dari nama saya saya jadi bisa berbagi rezeki sih ya kan Ya mungkin itu cara mereka berbagi rezeki, cuma saya bisa ingatkan bahwa itu kurang baik dengan fitnah-fitnahan lah, ya kan? Karena kan kalau saya menyampaikan edukasi berdasarkan fakta, sedangkan mereka tuh fitnahan semua. Kayak contohnya saya dibilang punya bapak angkat lah. Sejak kapan padahal saya punya bapak angkat? Gak pernah punya, gak pernah punya bapak angkat. Terus saya dibilangnya apa? Sertifikasi saya palsu lah, padahal bisa dicek nama asli saya ada terdaftar. Dan bisa ditanyakan juga ke Ferdian, kebetulan Ferdian itu, Ferdian OVJ ya? Ferdian itu kebetulan adalah ketuanya, Dewan Pengawas Hipnotis di Indonesia. Jadi kalau misalkan saya sertifikasinya palsu, pasti udah ditegur lama sama beliau. gitu Saya terdaftar dari 2012. Nah kan mereka ke podcast-podcast tuh kayak adu ilmu, mau menunjukkan mau menunjukkan keahlian masing-masing gitu kan. Emang iya? Nggak ya. tahu deh. Nah mungkin pernah pendapat Marcel sendiri gimana nih soal itu? pendapat apa ya, ya kalau ilmunya ya kalau saya dengar-dengar sih ya set semua yang dimainin nggak bisa dipraktekin ke orang umum gitu tapi kenapa memilih diam sih sekarang masa masa ketika mereka akhirnya ramai ke podcast-podcast karena tujuan saya bukan drama-drama saya tujuannya bukan main drama saya tujuannya pembuktian dan juga edukasi kan gitu kalau cuma kor-kor kayak fitnah-fitnah gitu kalau saya ladenin itu kayak memberi panggung ke mereka gitu sih Tapi akhirnya di luar itu ada isu soal katanya kamu settingan sama Gus. Lah itu fitnah parah banget itu. Kalau emang settingan buktinya mana? Buktinya dong mana? Karena kalau misalkan ngomong doang, saya juga bisa bilang orang-orang yang bilang saya dan Mas Udin itu settingan, itu mereka dulunya cewek terus berubah ganti kelamin jadi cowok sekarang. Kan asal ngomong. Kalau asal ngomong mah bisa semua orang. Ini kan fitnahan yang parah banget. Bayangin itu sakit hati banget. Kuru-kuru saya tim-tim saya itu sampai trauma ke Blitar lagi. Karena kejadian kemarin hampir kehilangan nyawa loh kita. Terus sekarang tiba-tiba si Mas Udin yang nggak bisa pembuktian dibilangnya gimmick doang selama ini. Hei, anda pembuktian dong. Kalau emang ilmunya asli sini lah. Gue tutup channel kalau ilmu lo asli. Gitu. Apa yang bikin uh, tim kamu sendiri trauma? Ada kejadian apa waktu? Nah itu kejadian yang kayak di full kronologi itu. Kita diintimidasi, bahkan ada yang sampai bawa-bawa keris dari timnya Mas Udin mau nyerang kita. Terus kita ditonjok juga. Nah itu kan. kurang itu benar siapa yang bahkan yang nonjok saya sama youtuber youtuber entah youtuber atau wartawan sana di Blitar ditanyain kenapa kok nonjok pesulap merah dia jawabnya dengan terang dan jelas dia bilang itu untung dia di luar kalau di dalam padepokan udah saya tonjokin abis nah bayangin lu itu dibilang settingan Buset. itu fitnah banget bagi saya itu kalau memang ada buktinya gini kalau memang beneran ada bukti atau beneran saya settingan siapapun yang bilang saya settingan dengan Mas Udin saya beliin rumah isinya mobil saya beliin apapun yang dia mau deh karena memang bukan settingan kita hampir kehilangan nyawa loh gitu Mas kan uh, kamu kan dulu sebagai sesuatu sekarang mengedukasi kenapa orang-orang pada bilang balik lagi aja lah gak usah ngurusin orang-orang gitu itu kamu yeah. tanggapannya seperti apa? Se- saya sebagai magician menjaga nama baik magic itu sendiri Ketika ada magic yang disalahgunakan oleh mereka-mereka yang dan dihubung-hubungkan dengan hal goib, saya memperbaiki nama magic itu sendiri. Jadi, ya, saya bukan mengurusin urusan orang. Kalau dibilang, ayolah ngapain ngurusin urusan orang? Saya juga bisa bilang ke mereka-mereka yang bilang seperti itu, ya udah jangan ngurusin saya lah, jangan ngurusin urusan saya, urus urusan diri sendiri aja. Kan gitu aja, ya kan? Tapi ya banyak banget magician juga yang memikirkan kalau dia kan masih nggak usah memikirkan hal-hal kayak gitu, balik lagi aja. Terus kamu juga kan sekarang katanya banyak menutup. Uh, apa ya pekerjaan pekerjaan mereka yeah, yeah. itu kamu sendiri kayak gimana tuh? Ya yeah, sama, jangan ngurusin urusan saya lah, urusin urusan sendiri aja gitu, ya. Yeah. Dan kalau saya dibilang menutup rezeki, ya polisi juga menutup rezeki maling, polisi juga menutup rezeki rampok, ya yeah, kan? Jadi yang saya sebenarnya bukan menutup rezeki, tapi melindungi rezeki masyarakat Indonesia agar tidak tersalurkan ke hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Marso akhirnya bukan cuma dengan Bu Samsudin sendiri kamu ber masalah tapi akhirnya ada juga um, Barara yang keseret-seret nih mensomasi kamu. Kamu ya, gimana tanggapannya? Ya saya kembali lagi kan ya mungkin dari nama saya kan pengen banyak yang muncul gitu. Ya udah saya doakan semoga Mbak Rara bisa juga nantinya bikin lagu kayak yang udah-udah terus sukses di lagunya gitu. Kalau 
kelanjutan dari somasi itu sendiri kamu menanggapi ini gimana sih? Enggak ada. Saya juga mana katanya 3 kali 24 jam mau diproses. Tapi kan enggak ada delik. Karena saya memang ngebahas bukan bararanya. Yang saya bahas kan apa yang dia kerjakan yaitu pawang hujannya. Saya edukasi tentang pawang hujannya bukan bararanya gitu. Asal Jadi enggak pribadi bisa. sudah menegur kamu mungkin ada, ada komunikasi sebelum ada semasa. Enggak, enggak ada karena memang Saya juga fokus ke pekerjaan-pekerjaan saya, jadi memang sulit juga untuk menghubungi saya sekarang. Admin-admin saya juga seharinya, bayangin, itu 1.500 chat. Jadi maaf banget nih kalau ada yang nggak kerespon, jadwal-jadwal, bahkan bahkan belakangan ini nih perlu dicatat nih guys, saya perlu umumkan hati-hati dengan di luar sana banyak akun-akun palsu mengatasnamakan pesulap merah, terus nyantumin nomor admin di situ, terus banyak yang minta DP, dan ada yang ketipu, jadwal off-air lu bayangin. Udah ketipu kliennya. Kemarin. Marcel, uh, makin sibuk pasca kejadian kemarin. Kalau misalkan disebut bahwa ada hikmah nih nama kamu makin naik ketika yeah. bermasalah kemarin, gimana? Uh. Uh, ada hikmah di balik kamu uh, ber- ribut sama beberapa orang? Ya semua kejadian pun kalau kita cari hikmahnya pasti ada hikmahnya. Hikmahnya ya Allah mungkin Allah Azza Wajalla ingin menunjukkan bahwa omongan perdukunan itu tidak ada yang bisa dipercaya dari kejadian ini. Maka kembali ke Tuhan dan agama kamu masing-masing. Karena Pancasila nomor satu itu ketuhanan yang maha esa, bukan perdukunan yang maha sakti. Berarti uh, setelah kejadian kemarin membenarkan kamu makin banyak job? Nah, iya betul, pastinya. Saya juga nggak hmm. nyangka tuh hmm. kok bisa sampai seperti itu. Makanya jangan-jangan kan dari dulu kan dukun-dukun banyak yang bilang mau ngirimin saya ya kan. Mau uh, guna-guna ya mungkin sekarang dikiriminnya job kali. Ya terima kasih ya atas kirimannya. Dari kamu sendiri ada gak sih goal yang belum tercapai? Apakah terus-terus terus kayak gini terus atau kayak gimana? Goal ya nggak ada goal. goal. Goal saya adalah ketika saya mengedukasi itu goal saya juga. Karena tujuan saya adalah untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mudah dibodoh-bodohi itu doang. Agar bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan mana yang pantas dihormati dan mana yang tidak pantas dihormati itu doang. Nah, so, uh, dukun sendiri kan kamu membongkar triknya. Kalau uh, apa? Barara tuh pawang hujan tuh gimana? Saya membongkar pawang hujan, bukan bararanya. Ah, iya, maksudnya pawang hujan apa yang kamu bongkar triknya? Lah, pawang hujan itu kan 50-50 doang. Kalau berhasil dibayar, nggak berhasil alasan. Itu doang kerjanya. Iya kan? Kalau kalau misalkan nih, uh, saya panggil di tanggal 10 nih untuk pawang hujan. Oke, saya terima, set. Ya, gitu-gitu. Wah, nah, tiba-tiba hujan. Ya, t- nanti alasan. Wah, oh, ini hujannya kiriman dari ini sama ini. Saya nggak mampu nahan. Kalau nggak hujan, wah berarti ini saya sakti. Woy. Nah itu kan untung-untungan doang pekerjaan untung-untungan. Tapi kalau disebut kamu akhirnya jadi mulai banyak musuh karena apa yang kamu lakukan, kenapa? Ya nggak apa-apa, saya pun menyadari hal tersebut karena dari dulu saya juga uh, ini ya bertanya-tanya, kenapa para nabi dan rasul ini ketika menyampaikan kebaikan kok banyak yang musuhin, banyak yang memerangi, bahkan nabi Isa disalib, ya kan? Berusaha diperangi, berusaha disalib nabi Isa, nabi Muhammad dikatain orang gila, dikatain penyihir. Terus juga Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Dulu saya mikir, kalau Nabi-Nabi dan Rasul ini menyampaikan kebaikan, kenapa kok diperangi? Dan mungkin Allah memberikan jawaban sekarang. Ternyata, menyampaikan kebaikan di tengah kejahatan memang akan banyak diperangi. Gitu. Kabar kamu menggandeng Bang Faris sebagai kuasa hukum? Enggak, enggak. Kalau Bang Hotman cuma teman sharing sih waktu itu kemarin, kebetulan um, di acara yang sama, kita di Palembang, kebetulan Bang Hotman juga bagian dari acara tersebut, saya juga bagian dari acara tersebut. Nah, kebetulan ketemu, saya konsultasi tentang emang ada dukun yang beneran dilindungi hukum gitu. Ya, bagi Bang Hotman enggak dukun enggak dilindungi hukum gitu. Tapi kalau pribadi mempersiapkan diri enggak sih untuk mempersiapkan kuasa hukum kalau misalnya beneran ada yang sampai kena tangkap hukum dan melaporkan ke persidangan? Enggak ada sih, karena kalau saya pribadi enggak ada yang memper, enggak, enggak mempersiapkan bagaimana Tapi banyak banget pengacara-pengacara yang menawarkan diri untuk membantu saya Kayak contohnya sekarang yang sudah tanda tangan kuasa hukum itu ada Bang Sunan Kalijaga Jadi Bang Hotman Paris mendukung, Bang Sunan Kalijaga mendukung Jadi saya sebutnya double combo nih Berarti memang kamu pribadi juga sudah mempersiapkan itu ya? Enggak mempersiapkan, saya cuma konsultasi aja terus katanya uh, dari pihak ini pihak ini siap sel untuk mendukung gitu nah, kalau misalnya banyak. banyak banget pengacara pengacara makanya terima kasih banyak untuk teman-teman pengacara semua yang sudah ikut peduli terhadap masyarakat Indonesia gitu. ya paling 
berusaha meretas email ada kayak peringatan ada berusaha ada yang, ada yang berusaha mencoba masuk di wilayah ini gitu cuma kan saya kan ada konfirmasinya double double login kan double double check berapa kali orang-orang mencoba untuk meretas akun akun ini wah saya nggak hitungin sih karena dari dulu banyak dari dulu banyak nggak nggak ada karena nggak nggak ada nggak ada efek apapun ke saya juga apa ah penipuan itu yang saya mirisin sih makanya saya nggak pernah minta DP sama sekali loh guys ya perlu dicatat nih ketika buat jadwal nggak pernah minta DP sama sekali jadi uh, biasanya pembayaran di lokasi langsung ketika habis selesai isi acara di lokasi langsung ini banyak akun-akun mengatasnamakan saya terus dibilangnya gitu uh, ini red red cardnya ini DP-nya sekian nah itu banyak yang ketipu juga ada beberapa yang akhirnya ngelapor ke kita dapat nomor kita ngelapor ini beneran gitu karena kayak kayak apa pamflet pamfletnya udah ditampilin pesulap merah kita nggak merasa janjian sama dia gitu yang apa yang ketipu kalau 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 yang lapor udah beneran fix ketipu baru satu yang lainnya tuh konfirmasi konfirmasi banyak ini beneran ini beneran gitu banyak banget Kita membantu proses hukum ya, silahkan laporkan hukum aja pak gitu. Dan yang ditipu-tipu ini ada beberapa sih sebenarnya, tapi bukan penjadwalan, bukan penjadwalan. Yang lainnya tuh kayak apa beli merchandise, bilangnya jual merchandise mereka mereka. Padahal mah enggak. Apa? Wah, aduh nggak tahu deh, nggak tahu. Nggak tahu deh. Saya juga nggak tahu. Karena lagi di proses hukum, kemarin saya juga bilang laporin aja pak nih orang. Ternyata anak-anak bocah-bocah yang bikin akun Instagram palsu terus iseng-isengan gitu.